എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്കും അതോടൊപ്പം മുതിർന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ എനിക്കും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ കഴിവുകളെയും കാര്യപ്രാപ്തിയെയും പറ്റി ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് പോലുള്ളത് പലപ്പോഴും പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഞാനവയെ നേരിടുകയും അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങയുടെ കാഴ്ചപ്പാടറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് മറികടക്കാനാവുക പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യുവതി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ വളരുകയാണെന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും നിങ്ങളോട് നിങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കൂ നിങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ദയവായി നിങ്ങളെ സംശയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ലതോ മോശമോ ആയ എന്തു തന്നെ ഉണ്ടായാലും ആദ്യം അത് സംഭവിച്ചതിന് കാരണം നിങ്ങളാണോ എന്ന് നോക്കുക അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോക്കുക അത് നിങ്ങളല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കുക ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളവരെന്ന് പറയുന്ന മണ്ടന്മാർ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാത്തിലും ഇടപെടുന്നു ആത്മവിശ്വാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു തരം വിശ്വാസമോ നിങ്ങളിൽ വ്യക്തതയില്ലാത്ത ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കും ഈ ലോകത്തിനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും സംഭവിച്ച എല്ലാ നാശങ്ങൾക്കും കാരണം വ്യക്തതയില്ലാത്ത ആത്മവിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ അത് വിവേകമുള്ള ഒരു ലോകമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ആത്മവിശ്വാസ കുറവ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തായാലും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വളർച്ചയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് പല തലങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ശാരീരിക വളർച്ചയുണ്ട് മാനസിക വളർച്ചയുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ വളർച്ചയുടെ വൈകാരികമായതും മറ്റുമായ മറ്റു തലങ്ങളുമുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളർച്ച അളക്കുന്നത് ശാരീരിക വളർച്ചയാണ് അടുത്ത സാധ്യത മാനസിക വളർച്ചയാണ് നോക്കൂ ശരീരം വളരെ പ്രത്യക്ഷമായ ഒന്നാണ് അതൊരു നിർദ്ദിഷ്ട വേഗതയിൽ വളരുന്നു ചില ആളുകളിൽ അല്പം വേഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ എന്നാൽ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട വേഗതയിൽ വളരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മാനസിക തലം അതുപോലെ പ്രത്യക്ഷമായൊരു പ്രക്രിയയല്ല അസ്പഷ്ടമായ പ്രക്രിയയാണത് അത് കൂടുതൽ വഴക്കമുള്ളതും ചലനാത്മകവും സ്പഷ്ടതയില്ലാത്തതുമാണ് അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക വളർച്ചയേക്കാൾ വളരെ മുന്നിലായിരിക്കാൻ സാധിക്കണം ചില ആളുകളുടെ വളർച്ചയിൽ തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രധാനമായും അവരുടെ മാനസിക വളർച്ച അവരുടെ ശാരീരിക വളർച്ചയേക്കാൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു പടിയെങ്കിലും മുന്നിലല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും എക്കാലത്തും ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇതാദ്യമായി സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ അവർ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും ഞെട്ടുകയും അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യുന്നു അതിന് കാരണം അവരുടെ മാനസിക വളർച്ച അവരുടെ ശാരീരിക വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലാണ് എന്നത് മാത്രമാണ് സമൂഹത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഓരോ കുഞ്ഞിൻ്റെയും മാനസിക വളർച്ച അവരുടെ ശാരീരിക വളർച്ചയേക്കാളും ഒരു പടി മുന്നിലായിരിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം നാം സൃഷ്ടിക്കണം നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കാണാനാകും അത് കൗമാരക്കാരിലോ മധ്യവയസ്കരിലോ പ്രായമായവരിലോ ആരിലായാലും നിങ്ങൾ ഒന്നിലും സംഭ്രമിക്കുകയില്ല അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാനാകും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞെട്ടലും അത്ഭുതവും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് അതായത് പിച്ച വയ്ക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഡയപ്പർ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കൗമാരക്കാർക്ക് ഹോർമോൺ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മധ്യവയസ്കരായ ആളുകൾക്ക് മധ്യവയസ്സിലെ പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രായമായവർക്ക് തീർച്ചയായും വാർദ്ധക്യ പ്രശ്നമുണ്ട് പറയൂ ആളുകൾ പ്രശ്നമായി കാണാത്ത ഒരൊറ്റ തലം പറഞ്ഞു തരാമോ ജീവിതം ഒരു പ്രശ്നമല്ല ജീവിതം ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കായി തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് മാത്ര